Dear students, in this module, we are going to discuss conflict and social change. And for this, we are going to talk about Karl Marx's ideas about the social change. Karl Marx, a foundational figure in sociology, saw conflict, particularly the class conflict, as a primary driver of social change. His perspective, known as the conflict theory, or Marxist theory sees societies as characterized by struggles for power and resources. So Karl Marx ka ye khayal tha ke jo social change akar hoti hai wo hamesha do economic classes ke darmiyan power struggle ke natije mein akar hoti hai. Aur kisi bhi muashre ke andar, kisi bhi social system ke andar agar aapne معاشرے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کو اس معاشرے میں موجود کلاس سٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے سو ہی آرگیوڈ دیٹ کیپٹلسٹ سوسائٹیز آر مارک بائی فنڈامینٹل کانفلکٹ بٹوین دا بوک جوازی وچ آر دا اوننگ کلاس اینڈ دا پرولیٹیریٹ اور دا ورکنگ کلاس بورجوا کلاس جو ہے وہ ہے جس کے پاس مینز آف پروڈکشن ہے اور پرولیٹیریٹ کلاس جو ہے وہ ورکنگ یا لیبر کلاس کہلاتی ہے تو مارکس کا یہ خیال تھا کہ یہ دونوں کلاسز جو ہیں ایک کنٹینیوس کانٹسٹیشن اور کانفلکٹ اور اسٹرگلنگ پوزیشن کے اوپر رہتی ہیں اور دونوں کلاسز کے جو ہیں وہ اپنے اپنے مقاصد ہیں اس میں جو پریولیج پوزیشن کے اوپر ہے جو ریلیٹولی ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اوپر ہے وہ برجوازی کلاس ہے تو برجوازی کلاس جو ہے وہ چونکہ مینز آف پروڈکشن رکھتی ہے تو پوٹینشلی برجوازی کلاس جو ہے وہ پرولیٹیریٹ کلاس کو ایکسپلائٹ کرنے کی پوزیشن کے اوپر ہے تو دس کانفلکٹ ارائزز فرام دا ایکنامک سسٹم آف کیپٹلزم ویئر دا برجوازیز کنٹرول دا مینز آف پروڈکشن اینڈ دا پرولیٹیریٹ دے پرووائڈ دا لیبر According to Marx, this class conflict eventually leads to the revolution as the working class becomes conscious of its exploitation, a process he termed as class consciousness. So, because in both classes there is a continuous struggle, so Marx's idea is that the change in the society or the major social change that we can say in the social change وہ ایولیوشنری پروسیس سے نہیں آ سکتی بلکہ اس کے لیے ریولیوشن درکار ہوتا ہے اور یہ ریولیوشن کب آ سکتا ہے جب کلاس جو ہے پرولیٹیریٹ کلاس جو ہے جو اپنی کلاس کے حوالے سے کانشیس ہوتی ہے اور اس کا کانشیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ ہم اپنی اس پوٹینشیل لیبر کی وجہ سے جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں پرولیٹیریٹ برجوا کلاس جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور اس ریئلائزیشن کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ ایک ایسی سٹرگل کریں گے کہ جس سے اس سسٹم کے اندر موجود جو پوٹینشیل ایکسپلائٹیشنس جو ہیں ان کو منیمائز ریڈیوس یا ختم کرنے کے قابل ہو جائیں سو دس ریولیوشن ان مارکس ویو وہ لیڈ ٹو دا اوور تھرو آف برجوا and establishment of the socialist society. So in the Marxist perspective, social change is not a smooth or gradual process, but rather a series of upheavals and revolutions. And this view contrasts to the other sociological theories, which are looking at the social change from an evolutionary point of view. So Marxist point of view is more drastic, and more sudden and more abrupt changes through the process of revolution. So he emphasizes on the role of economic structures and class conflict in driving the social change that provides a powerful lens through which to analyze these social transformations. So his theories continue to shape the sociological understandings of social change inequalities and conflicts in the societies. If we really want to observe that why a certain society is perpetual in its structures, 
So we need to look at it from the Marxist point of view or the conflict theory's lens. Conflict theory would provide us a better lens in a way that we can better assess that which potentially which group is exploiting the other group. Lastly, the Marxist ideas also give rise to the concept of dialectical materialism. It's a framework for understanding the progression of ideas and the society that emphasizes the importance of material conditions as the basis of societal change. So remember that Max Weber proposed that the ideas can generate the social change. However, Marx disagrees to this point of view and he says that it's the material forces which are the driving force of the social change. So this approach further underscores the centrality of the conflict and material conditions in shaping the social change.